chapter 6, exercise 6.7 la question number 1 kaana solution. Question anna, find the non-parametric form of vector equation and Cartesian equation of the plane. That is the same thing. All the vector matrum Cartesian sound bar can be given. It is a plane. That is the same thing. It is a point. It is 2, 3, 6. Then it is a straight line equation. It is a parallel. It is a parallel. We can see the two codes. 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 Now we have a plane equation. First, we can see the two codes. அது வந்து 6.6ல x சைஸ்ல இருந்துச்சு இப்போ இது மூன்றாவது வகை இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக என்னன்னா வேணும் அப்படினா 3 கோஆர்டினேட் வேணும் அது எப்படி இருக்கலாம் அப்படினா இப்போ ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு வெக்டர் அப்படினு இருக்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து ரெண்டு பாயிண்ட் அப்படினா ஒரு வெக்டர் இருந்தா போதும் ஒரு வெக்டர் இருந்துச்சுனா ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் வெக்டர் தான் நமக்கு நினைக்குது வெக்டர் எத்தனை இருக்குதோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் மிச்சம் இருக்கிறதுக்கு பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் ஒரு வெக்டர் தான் இருக்குன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் வெக்டரே இல்லை அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு வேணும் அப்போ இதுதான் நமக்கு தேவை எத்தனை வெக்டர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணாமல் எழுதிக்கலாம் வெக்டரை வந்து மைனஸ் பண்ணாமல் எழுதுனோம்னா அப்படியே எழுதிக்கலாம் பாயிண்ட்னா அதை மைனஸ் பண்ணி நம்ம வெக்டராக மாற்றிக்கிட்டு போடணும் இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய த்ரீ டைப் ஆஃப் சம்மு இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து ஈஸியான சொல்யூஷன் கிடைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது cross product of two vectors first கண்டுபிடிக்கணும் cross product கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைப் ஃபஸ்ட்டு சம் மாடல் இதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு இதில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு வெக்டர் இருக்குது எப்படின்னா ரெண்டு இக்குவேஷன் இருந்தால் ரெண்டு வெக்டர் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு இக்குவேஷன் எத்தனை இக்குவேஷன் இருக்குது இந்த ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குது இந்த ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குது இப்போ ரெண்டு இக்குவேஷன் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு வெக்டர் இருக்குது மிச்சம் இருக்கிறது ஒரு பாயிண்ட் தேவைப்படுது அது தனியாக கொடுத்துட்டாங்க இந்த மேலேயும் பாயிண்ட் இருக்குது அதை எடுத்துக்கலாமானா அதை எடுத்துக்கூடாது தனியாக இருக்கிற பாயிண்ட் தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இது பேரல் ஸ்ட்ரைட் லைனில் உள்ள பாயிண்ட் அது வந்து இந்த பிளேனில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் இந்த தனியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் தான் எடுத்துக்கணும் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏ இப்போது இங்கே என்ன வரும்னா ஏங்கிறது பாயிண்ட் வெக்டர்ஸ் என்னென்னா பியும் சியும் வெக்டர்ஸ் வந்து பிசி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட்னு பி கிராஸ் சி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏங்கிறது தனியாக இருக்குது அதனால் அதை ஆறுலேருந்து மைனஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஆறுலேருந்து மைனஸ் பண்ணும்போது அது வந்து இன்னொரு வெக்டராக மாறும் அந்த பிளேனில் இருக்கக்கூடிய எனி பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத அதை சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா ஒரே பிளேனில் இருந்துச்சுன்னா ஆறு மைனஸ் ஏ பிசி அப்படிங்கிறது ஒரு வெக்டர் த்ரீ வெக்டர் ஆகிடும் அப்போ வந்து அது முப்பருக்கும் பூஜ்ஜியம் ஆகிடும் அப்போது நமக்கு தேவையானது ஒரு இந்த சம்முக்கான நம்மளை வந்து ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு வெக்டரு ரெண்டு வெக்டரும் நம்ம கொஸ்டின்லேயே இருக்குது என்னென்னா வெக்டர்னா என்ன ஒரு ஈக்குவேஷனும் ஒரு வெக்டர் கிடைக்கும் அது இப்போ லைன் ஈக்குவேஷனுங்கிறனால அதில் டிவைடர் பையில் இருக்கிறது நமக்கு வெக்டர் இதுலேயும் லைன் ஈக்குவேஷன் அதில் டிவைடர் பையில் இருக்குது வெக்டர் அப்போ இது பி இது சி இது ஏ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம வந்து இந்த சமுக்கான ஃபார்முலாவை எழுதிடலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு துணையலுக்கு அல்லாத வடிவம் அப்போ ஆறு மைனஸ் ஏ டாட் பி கிராஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் இக்குவேஷன் அதாவது துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு இதுக்கு கார்டிஷன் சமன்பாடுனா ஆறுக்கு பதிலாக எக்ஸை ஒய்ஜே சர்க்கே சப்ஸ்ட் பண்ணி போடலாம் அல்லது டிடர்மினன்ட் வேல்யூ வச்சும் போடலாம் ஆர் மைனஸ் ஏ டாட் பி கிராஸினா முப்பருக்கம் பாக்ஸில் ஆர் மைனஸ் ஏ அப்புறம் பி ஒரு ரோ அப்புறம் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வச்சு போடலாம் இப்படியும் போடலாம் அப்படியும் போடலாம் இது தான் நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இப்போது ஏங்கிறது என்ன பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏ வெக்டர் ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே இப்போ வெக்டர் வந்து எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு வெக்டர் இருக்குது இந்த ஒரு வெக்டர் டிவைடர் பையில் உள்ளது தான் வெக்டர்ஸ் அதை எடுத்துக்கிறோம் வெக்டர்ஸ் யூவின்னு வச்சுக்கலாம் ஏ வெக்டர் அடுத்ததை வந்து பி அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறோம் பி என்ன அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய பேரல் வெக்டர் டூ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே ப்ளஸ் கே மேலே இருக்கிறத பார்த்துக்கணும் எக்ஸ் ஒய் செட்டு முன்னாடி இருக்கா கொயிஷன் ஒன்றா இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் அடுத்தது சி அப்படிங்கிறது டூ ஐ மைனஸ் ஃபைவ் ஜே மைனஸ் த்ரீ கே அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு எதாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து பி கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் பி கிராஸ் சி ஈக்குவல் 
டிடர்மினன் ஐ ஜே இந்த ஒரு டிடர்மினன் கண்டுபிடிச்சாலே நமக்கு போதும் மற்றதெல்லாம் நம்ம டாட் ப்ராடக்ட்லே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் பிக் ராசிக்கு டூ த்ரீ ஒன் டூ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ போட்டு ஐ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ சார் மைனஸ் நைன் இது மைனஸ் ஃபைவ் வரும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ் அடுத்தது மைனஸ் ஜே இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன் டூ அடுத்து கிடைக்கிது அடுத்தது ப்ளஸ் கே இன்ட்டு டூ ஃபைவ் சார் மைனஸ் டென் அடுத்தது டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் கிடைக்கிது இப்போ எத்தனை கிடைக்குன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஐ மைனஸ் எயிட்டு வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் எயிட்டு ஜே மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் கே அப்படி கிடைக்கிது இதில் ஏதாச்சும் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோராக காமனாக எடுத்துடுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒரு ஐ மைனஸ் டூ ஜே மைனஸ் ஃபோர் எடுத்துகிட்டா ப்ளஸ் ஃபோர் கே அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் பார்த்தோம்னா இதுதான் ஆன்சரில் வரக்கூடிய எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட கோஆப்ஷன்ஸ் அதாவது ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் தான் ஆன்சர் வரும் அதை நம்ம இப்போயே கூட செக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம கான்சன் கண்டுபிடிக்கிறதும் ஈஸி தான் எப்படின்னா அந்த பாயிண்டோட இதை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணி வர அதை கான்சன்டாக போட்டால் கூட ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் அது ஒரு வெரி ஷார்ட் மெத்தடு இதுக்கு அடுத்து அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பேராமெட்ரிக் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் இக்குவேஷன் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் இக்குவேஷன் அதாவது துணை இலகு அல்லாத வெக்டர் சவுன்பாடு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஆர் மைனஸ் ஏ டாட் பிக்ராசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த பிக்ராசி தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆர் மைனஸ் ஏ தான் நம்ம ஒன்றும் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் இப்போ அப்படியே இந்த ஏவை எடுத்து எழுதிக்கோம் என்னென்னா டூ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே டாட் இப்போ கண்டுபிடிச்ச பிக்ராசியோட வேல்யூ அதாவது மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இதுக்கு வரைக்கும் ஒரு ப்ராக்கெட் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு பிக்ராசி வந்து ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மைனஸ் ஃபோருங்கிறது இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறது தான் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறது பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் ஃபோர் அப்படியே எடுத்துறோம் என்ன கிடைக்கும் ஆறு டாட்டில் இந்த ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே இது கிடச்சிரும் ஆறு டாட்டில் அதுக்கப்புறம் என்ன கிடைக்கும்னா இந்த மைனஸுக்கு அப்புறம் உள்ளது இது ரெண்டையும் டாட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மைனஸ் ஃபோரை விட்டுடலாம் அப்போ டூ ஒன் டூ டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ என்ன கிடைக்கும் ஆறு டாட்டு ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே இது டூ ஒன் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் சிக்ஸ் போயிட்டுனா டுவெண்ட்டி கிடைக்குது அப்போ ஆறு டாட் ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் இக்குவேஷன் இதுலேருந்து கார்டிஷியன் இக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னா கார்டிஷியன் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆறுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஜெக்ட் போகிறோம்னா எக்ஸை ப்ளஸ் ஒய்ஜே ப்ளஸ் இசட் கே அப்படிங்கிறத சப்ஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா பிரதி இட இதில் அப்படின்னா இதில் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸை ப்ளஸ் ஒய்ஜே ப்ளஸ் இசட் கே அதோட எதை டாட் பண்ணுறோம் இந்த ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கேவை டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு தேவையான தளத்தின் சமன்பாடு இப்போ இதே சம வந்து வேறு மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பி கிராஸ் சி கண்டுபிடிச்சோம் என்ன வந்துச்சு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே அப்படின்னு கிடச்சிது பி கிராஸிக்கு அப்புறம் நமக்கு தேவையானது வந்து ஏ கொஸ்டின்லேயே இருந்துச்சு அந்த ஏ வடு தெளிக்கிறோம் ஐ மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே இந்த பி கிராஸியில் காமனாக இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மிச்சத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏ என்ன ஏங்கிறது டூ ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே இந்த ஏவையும் இதையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை காமனாக எடுத்தது போக மிச்சம் உள்ளது அதாவது ஏவையும் இந்த பிக்ராசியில் இருக்கக்கூடிய வெக்டரை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் காமனாக எடுத்ததெல்லாம் எடுத்துடுறோம் மைனஸ் இருந்தால் கூட அதை எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு இது மல்டிப்ளை பண்ண நாளைக்கும் ஒன் இன்ட்டு டூ அடுத்தது மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ அடுத்தது ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்கும் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் சிக்ஸ் போயிட்டுனா 
டுவெண்ட்டி கிடைக்குது இப்போ இதை அந்த கான்சன்ட் டேமும் இதுதான் இதில் அது அப்படியே சைனை மாற்றி கான்சன்ட் டேம் போட்டுக்கிறோம் இப்போ என்ன போடுறோம் ரெண்டு இது ஈக்குவேஷன் அதாவது வெக்டர் ஈக்குவேஷன் நான் பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் என்னென்னா ஆர் டாட்டு அந்த வெக்டர் என்ன காமனாக எடுத்தது போக மிச்சம் உள்ளது மைனஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே அப்படிங்கிறது மைனஸில் இந்த டுவெண்ட்டியை போட்டுற வேண்டியது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்மாக வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அடுத்து காட்டிஷியன் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா இது அப்படியே எக்ஸ் ஒய்சட் போட்டு வேண்டி தான் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருது இப்போ இது ஒரு டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன் வெறும் பீக்ராசி கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்தது ரெண்டு ஸ்டெப்பில் இந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்படியும் போடலாம் இது மெத்தட் நம்பர் டூ ஏற்கனவே பார்த்தது இது மெத்தட் நம்பர் ஒன் இதுதான் ஒரிஜினல் இது வந்து நமக்கு இந்த நான் பேராமெட்ரிக்லேருந்து எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான பீக்ராசி கண்டுபிடிச்சி போடுற மெத்தடு இதில் எல்லா சமயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு மெத்தடுமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கோம் இந்த சம்பவம் ரொம்ப யூஸ்ஃபு